ಹಲೋ ಗೆಳೆಯರೇ ಲಾ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಐ ಎ ಎಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಮೇ ಹದಿನೈದರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ದಿ ಹಿಂದೂ ಸುದ್ದಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಸುದ್ದಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೂ ಮುನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ಇದೆ ಲಾ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಸುವಂಥ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಮೈನ್ಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಬ್ಯಾಚಸ್ಸಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ಲೈವ್ ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಸಕ್ತರು ಈ ಕೆಳಗಿನ ನಂಬರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಇಂದಿನ ಟಿ ಎನ್ ಎ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಮೊದಲ ಆರ್ಟಿಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಮೈಗ್ರೆಂಟ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಫ್ರೀ ಫುಡ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಈಗೇನು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್ ಪ್ಯಾಕೇಜನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ತು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ನೀಡ್ತೇವೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರಾಂಚನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸನ್ನು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಮುಂದಿನ ಆರ್ಟಿಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ರಿಮೈಂಡ್ಸ್ ಚೈನಾ ಆಫ್ ಕ್ಲೈಮ್ಸ್ ಓವರ್ ಗಿಲ್ಗಿಟ್ ಬಲ್ತಿಸ್ತಾನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಚೈನಾದವರು ಗಿಲ್ಗಿಟ್ ಬಲ್ತಿಸ್ತಾನ್ ರೀಜನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡ್ಯಾಮನ್ನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಡಿಯಾದವರು ಈ ಗಿಲ್ಗಿಟ್ ಬಲ್ತಿಸ್ತಾನ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಪ್ರದೇಶ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವರಿಗೆ ರಿಮೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಮುಂದಿನ ಆರ್ಟಿಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಎನ್ ಎಚ್ ಆರ್ ಸಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಕೆಲವೊಂದು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ನೋಟಿಸನ್ನು ನೀಡಿದೆ ಯಾಕಾಗಿ ನೋಟಿಸಸನ್ನು ನೀಡಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಕಡೆಯ ಆರ್ಟಿಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ನಾನ್ ಕಮಿಟಲ್ ಆನ್ ಟಾಕ್ಸ್ ವಿತ್ ತಾಲಿಬಾನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ತಾಲಿಬಾನ್ನವರ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತದ ನಿಲುವು ಹೇಗಿದೆ ಹಿಂದೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಥವಾ ಈಗೇನಾದರೂ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಇನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಡೈಲಿ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ದ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ಲ್ಯಾಸಸ್ ಫೈರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಲ್ಯಾಸಸ್ ಫೈರ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇದೊಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸ್ಟ್ ಎಕಾನಮಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಭಾರತ ಮತ್ತೆ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಎಕಾನಮಿ ಆಗೋದನ್ನು ನಾವು ತಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಎರಡನೇ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ ಬಿ ಲೆಫ್ಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಮರ್ಸಿ ಅನ್ನೋದಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಗಳು ಈ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ನ ಹೊಡೆದೋಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್ ಅಥವಾ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಆ ಸಪೋರ್ಟನ್ನು ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುಗೊಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಮೊದಲ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಮೈಗ್ರೆಂಟ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಫ್ರೀ ಫುಡ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದಾಗಿದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಜಿ ಎಸ್ ಪೇಪರ್ ತ್ರೀ ನಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕಾನಮಿ ಇಶ್ಯೂಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಿಲೆಬಸ್ ನಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಪಾವರ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಂಗರ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಿಲೆಬಸ್ ನಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಓದ್ಕೋಬೋದಾಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಈ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸನ್ನು ಏನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ತು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಎರಡನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೈಗ್ರೆಂಟ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಇಶ್ಯೂ ನಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದಾಗುತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಈ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ನಿಂದ ನಮಗಾಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕನಾಮಿಕ್ ನಷ್ಟವನ್ನು ಹೊಡೆದೋಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಈ ನಷ್ಟದಿಂದ ನಾವು ಹೊರಬರೋದಕ್ಕೆ ಅಂಥೇಳಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಕಾನಮಿಯನ್ನು ಭಾರತದ ಎಕಾನಮಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ರಿವೈವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್ ಪ್ಯಾಕೇಜನ್ನು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದವರು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಇದರ ಎರಡನೇ ಹಂತವಾಗಿ ನಿನ್ನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಘೋಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೈಗ್ರೆಂಟ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಅನುಕೂಲಗಳಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು
ಒಂದು ಕೆ ಜಿ ಚೆನ್ನವನ್ನು ಅಂದರೆ ಕಡಲೆಕಾಳನ್ನು ಇವೆರಡನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡುವಂಥ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಇದಾಗಿದೆ ಇದನ್ನು ಎರಡು ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ಕೂಡ ಇಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ಗಳಿಗೆ ನೀಡೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಬೋದಾಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಮೈಗ್ರೆಂಟ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ಗಳ ಫುಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಯನ್ನು ಎನ್ಶೂರ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಫೋರ್ಡಬಲ್ ರೆಂಟಲ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಸ್ಗಳ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ಇದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಹೌಸಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಕೂಡ ಹೊಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಮುದ್ರಾ ಯೋಜನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಶು ಲೋನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಶಿಶು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಮುದ್ಯ ಮುದ್ರಾ ಯೋಜನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಕಡಿಮೆ ಲೋನನ್ನು ಯಾರು ಪಡೆದಿರ್ತಾರೆ ಇವರುಗಳನ್ನು ಶಿಶು ಲೋನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅವೈಲ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಂತ ಕರಿತೇವೆ ಈ ಶಿಶು ಲೋನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರಿಗೆ ಒಂದೂವರೆ ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸಬ್ವೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿರೋದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ಬೋದಾಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಶಿಶು ಯೋಜನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಮುದ್ರಾ ಲೋನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ರು ಈ ರೀತಿಯ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಎಂಟ್ರ ಆಂಟ್ರಪ್ರೀನರ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಇವರಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆದ ಹಾಗಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇವರುಗಳ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ರಿವೈವ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸಬ್ವೆನ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಅವರು ತಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಲದ ಮೇಲೆ ಅವರು ನೀಡಬೇಕಾಗಿದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ನ ಬದಲಾಗಿ ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟನ್ನು ನೀಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟನ್ನು ಇನ್ನುಳಿದ ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಕಟ್ಟುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸಬ್ವೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿಬೋದಾಗುತ್ತೆ ಈ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸಬ್ವೆನ್ಷನ್ನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹ ಒಂದೂವರೆ ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರದವರು ಕಟ್ಟುವಂಥ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದರಿಂದ ಮುದ್ರಾ ಲೋನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅದರಲ್ಲೂ ಶಿಶು ಲೋನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಂಥವರಿಗೆ ಬಹಳನೇ ಉಪಯೋಗ ಆಗಲಿದೆ ಈ ಒನ್ ನೇಷನ್ ಒನ್ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕವರೇಜನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರ ಒಳಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಫುಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಬೆನಿಫಿಷಿಯರಿಸ್ಗೆ ಮಾರ್ಚ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒನ್ ನೇಷನ್ ಒನ್ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಇರುವಂಥ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಪಿ ಡಿ ಎಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಧಾನ್ಯಗಳು ದೊರಕಿದಂತಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಆದಿವಾಸಿ ಮತ್ತು ಟ್ರೈಬಲ್ ಜನಾಂಗದವರನ್ನು ಅವರ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟನ್ನು ಬೂಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಔದ್ಯೋಗಿಕತನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚುಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅಂಥೇಳಿ ಆರು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಥೇಳಿ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ವೆಂಡರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಸಾಲಗಳು ಈಸಿಯಾಗಿ ದೊರಕಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಲಾಕ್ಡೌನ್ನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಂತೇ ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿರ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಬಳಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಲೋನ್ಸ್ಗಳು ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಐದು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಅಂಥೇಳಿ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನು ಫಾರ್ಮರ್ಸಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಮಾರ್ಚ್ ಒಂದರಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೂವತ್ತರ ಒಳಗೆ ಎಂಬತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ಆರುನೂರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯಷ್ಟು ಸಾಲವನ್ನು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಲೋನ್ಸನ್ನು ಅರವತ್ತ್ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಪೀಪಲ್ಗೆ ಅಂಥೇಳಿ ಈಗಾಗಲೇ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಕೇವಲ ಮಾರ್ಚ್ ಮತ್ತು ಏಪ್ರಿಲ್ ಎರಡೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಈ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ಬೋದಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಎರಡೂವರೆ ಕೋಟಿ ಪಿ ಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಕನ್ಸೆಷನಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದೆರಡು ಅಂಶಗಳಿಂದಾಗಿ ಫಾರ್ಮರ್ಸನ್ನು ಡಿಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರನ್ನು ಬೂಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಆಶಯ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಮತ
ಮುಂದಿನ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ರಿಮೈಂಡ್ಸ್ ಚೈನಾ ಆಫ್ ಕ್ಲೈಮ್ಸ್ ಓವರ್ ಗಿಲ್ಗಿಟ್ ಬಲ್ತಿಸ್ತಾನ್ ಅನ್ನೋದಾಗಿದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಜಿ ಎಸ್ ಪೇಪರ್ ಟೂ ನಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ನೈಬರ್ಹುಡ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಿಲೆಬಸ್ ನಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಓದ್ಕೋಬಹುದಾಗುತ್ತೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಗಿಲ್ಗಿಟ್ ಬಲ್ತಿಸ್ತಾನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ಚೀನಾದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನು ಹಾಗಾಗಿ ಗಿಲ್ಗಿಟ್ ಬಲ್ತಿಸ್ತಾನಿನ ಇಶ್ಯೂವಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನು ಓದ್ಕೋಬಹುದಾಗುತ್ತೆ ಗಿಲ್ಗಿಟ್ ಬಲ್ತಿಸ್ತಾನ್ ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷದ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುವಂಥ ಪ್ರದೇಶ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಇದ್ರ ಇರುವಂಥ ಸ್ಥಳ ಯಾವುದು ಇದರ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಇದರ ಲೊಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಚೀನಾದ ಪವರ್ ಕಂಪನಿಯೊಂದು ಈ ಗಿಲ್ಗಿಟ್ ಬಲ್ತಿಸ್ತಾನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡ್ಯಾಮ್ ಅನ್ನು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಆ ಡ್ಯಾಮ್ನ ಹೆಸರೇನು ಅಂದರೆ ಡಯಾಮರ್ ಭಾಷಾ ಡ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಡ್ಯಾಮ್ ಅನ್ನು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಚೀನಾದ ಒಂದು ಪವರ್ ಕಂಪನಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅವರು ಚೀನಾಕ್ಕೆ ರಿಮೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗಿಲ್ಗಿಟ್ ಬಲ್ತಿಸ್ತಾನ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂಥ ಪ್ರದೇಶ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಚೀನಾಕ್ಕೆ ರಿಮೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದಾಗುತ್ತೆ ಈ ಡ್ಯಾಮ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದವರಿಗೆ ಇರಿಗೇಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ನೀರಾವರಿ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಇದರ ವಾ ಇಂಡಸ್ ವಾಟರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬಳಸೋದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗಲಿದೆ ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ ಈ ಡ್ಯಾಮ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಇಂಡಸ್ಸಿನ ಡೌನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಫ್ಲಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಂಡಸ್ ಕೆಳಗೆ ಹರಿದು ಬರುವಾಗ ಆಗುವಂಥ ಫ್ಲಡ್ಗಳೇನಿದೆ ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಡ್ಯಾಮ್ ಅನ್ನು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಗಿಟ್ ಬಲ್ತಿಸ್ತಾನ್ ರೀಜನ್ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಇದರ ಲೊಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಇದು ನಾರ್ತ್ರನ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ರೀಜನ್ನಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ಬೋದಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಚೀನಾ ನಾರ್ತ್ನಲ್ಲಿ ಚೀನಾವನ್ನು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನವನ್ನು ವೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತಜಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ನಾರ್ತ್ ವೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸೌತ್ ಈಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೆ ಬಾರ್ಡರ್ ಆಗಿರೋದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ಬೋದಾಗುತ್ತೆ ಈ ಗಿಲ್ಗಿಟ್ ಬಲ್ತಿಸ್ತಾನ್ ರೀಜನ್ ಕೂಡ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಕ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು ಇದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸೇರಿರಬೇಕಾಗಿದ್ದಂಥ ಒಂದು ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೆ ಸೇರಿರಬೇಕಾಗಿದ್ದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಭಾರತದ ಕ್ಲೈಮ್ ಆಗಿದೆ ಆದರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಇದನ್ನು ಗಿಲ್ಗಿಟ್ ಬಲ್ತಿಸ್ತಾನ ಒಂದು ಸಪರೇಟ್ ರೀಜನ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಚೀನಾಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದನ್ನು ನೋಡಬಹುದಾಗುತ್ತೆ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಚೀನಾದವರು ಚೀನಾದ ಪವರ್ ಕಂಪನಿಯೊಂದು ಡ್ಯಾಮ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಚೀನಾಕ್ಕೆ ರಿಮೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಭಾರತವು ಮುಂದಿನ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಎನ್ ಎಚ್ ಆರ್ ಸಿ ಇಶ್ಯೂಸ್ ನೋಟಿಸಸ್ ಟು ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದಾಗಿದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಜಿ ಎಸ್ ಪೇಪರ್ ಟೂ ನಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಪಾಲಿಟಿ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟರಿ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಾಸಿ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಬಾಡೀಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಿಲೆಬಸ್ ನಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಓದ್ಕೋಬೋದಾಗುತ್ತೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಕೆಲವೊಂದು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಅನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅವರು ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ವೈಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅದು ಯಾವ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಯಾವ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ನೋಟಿಸ್ ಅನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಜೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ರಿಸನರ್ಸ್ಗೆ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್
ಎನ್ಎಚ್ಆರ್ಸಿ ವಾಲಂಟ್ರಿ ಆಗಿ ಸುವ ಮೋಟೋ ಆಗಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು ವೈಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ನಿಸಿದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಆದ್ರೂ ಪಿಟಿಷನ್ ಬಂದಂತ ನಂತರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವರು ಈ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದಾಗುತ್ತೆ ಈ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಗೆ ಎನಿ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ವೈಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲಿಗೇಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಆಗುವಂತ ಪವರ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಹೊಂದಿದೆ ಇದು ಭಾರತದ ಯಾವುದೇ ಜೈಲಿಗೆ ಕೂಡ ವಿಸಿಟ್ ಅನ್ನು ನೀಡಬಹುದಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೇ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಇನ್ಮೇಟ್ಸ್ ಗಳು ಜೈಲ್ ಜೈಲ್ ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಮೇಟ್ಸ್ ಗಳ ಲಿವಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಯಾವುದೇ ಜೈಲಿಗೆ ಕೂಡ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗುತ್ತೆ ಎನ್ಎಚ್ಆರ್ಸಿಯ ಭಾಗವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಮತ್ತು ಇದು ಒಂದು ಸಿವಿಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದಾಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಟರಿಮ್ ರಿಲೀಫ್ ಅನ್ನ ಗ್ರಾಂಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಪವರ್ ಕೂಡ ಇರೋದನ್ನ ಗಮನಿಸಬಹುದಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ವೈಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಕೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾರು ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಅನ್ನ ನೀಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಎನ್ಎಚ್ಆರ್ಸಿ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇದರ ಆನ್ಯುಯಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಇದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದವರಿಗೆ ಆನ್ಯುಯಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ತಲುಪಿಸುತ್ತೆ ಆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ನವರು ಇದನ್ನ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ನ ಮುಂದಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದಿಷ್ಟು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ನ ಕುರಿತಾದಂತ ಮಾಹಿತಿಯಾಗಿದೆ ಕಡೆಯ ಟಿ ಎನ್ ಎ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಾನ್ ಕಮಿಟಲ್ ಆನ್ ಟಾಕ್ಸ್ ವಿತ್ ತಾಲಿಬಾನ್ ಅನ್ನೋದಾಗಿದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಜಿ ಎಸ್ ಪೇಪರ್ ಟೂ ನಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ನೈಬರ್ಹುಡ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಿಲೆಬಸ್ ನಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಓದ್ಕೋಬಹುದಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಇಂಡಿಯಾ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಇಶ್ಯೂವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗುತ್ತೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಿಂದ ನಾವೇನ್ ಕಲಿತೇವೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟಾನ್ಸ್ ಏನು ತಾಲಿಬಾನ್ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ನಿಲುವೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಇದರಿಂದ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದಾಗುತ್ತೆ ತಾಲಿಬಾನ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದವರು ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಸಿದ್ಧರಿದ್ದಾರಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದವರು ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದು ಆ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಭಾರತ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಾಲಿಬಾನ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡುವಂಥ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಕಮಿಟಲ್ ಆಗಿ ಉಳಿದಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಟಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದವರು ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದಾಗುತ್ತೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಯು ಎಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎನ್ವಾಯ್ ಫಾರ್ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ರೀಕನ್ಸಿಲಿಯೇಷನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಝಲ್ಮಾಯ್ ಖಲೀಲ್ ಜಾದ್ ಅವರು ಒಂದು ಸಜೆಷನ್ ಅನ್ನ ನೀಡಿದ್ರು ಭಾರತದವರು ತಾಲಿಬಾನ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟಾಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಇದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ನಿವಾರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆದ್ರೆ ತಾಲಿಬಾನ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುವಂತಹ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ನಿಲುವು ಈಗಾಗಲೇ ಏನಿತ್ತು ಅದೇ ನಿಲುವನ್ನ ಭಾರತ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ತಾನು ತಾಲಿಬಾನ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಸಿದ್ಧ ಅನ್ನುವಂತ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದವರು ನೀಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಅಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸಿರೋದನ್ನ ಕಾಣಬಹುದಾಗುತ್ತೆ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಶಾಂತಿಯನ್ನು ಹೋಗ್ಲಾಡಿಸಿದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಟೋವಿನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಫೋರ್ಸಸ್ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನ ಗಮನಿಸಬಹುದಾಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಾಲಿಬಾನ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಶಾಂತಿಯ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನ ಶಾಂತಿಯ
ಇಂದಿನ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಮೊದಲ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ದ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ಲಾಸಸ್ ಫೈರ್ ಅನ್ನೋದಾಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೇಬರ್ ಲಾಸ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಲೇಬರ್ ಲಾಸ್ ನ ಇಶ್ಯೂ ನ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಜಿಎಸ್ ಪೇಪರ್ ತ್ರೀ ನಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕಾನಮಿ ಇಶ್ಯೂಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಮೊಬಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನುವಂತ ಸಿಲೆಬಸ್ ನಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಓದ್ಕೋಬಹುದಾಗುತ್ತೆ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಲಾಸಸ್ ಫೈರ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಪದದ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ ಲಾಸಸ್ ಫೈರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇದ್ದು ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಫ್ರೀ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನ್ ಆಗದೇ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದಾಗುತ್ತೆ ಇವರ ಮುಖ್ಯ ನಿಲುವೇನು ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸಸ್ ಫೈರ್ ಅನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಅವರ ನಿಲುವು ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸೊಸೈಟಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾವಾಗ ಥ್ರೈವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿನ ಎಕಾನಮಿ ಯಾವಾಗ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಎಕಾನಮಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿನ ಜನಗಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಕಂಪೀಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಎಕಾನಮಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಂಬಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಈ ಲಾಸಸ್ ಫೈರ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಲಾಸಸ್ ಫೈರ್ ಎಕಾನಮಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಂಟರ್ಪ್ರೀನರ್ಸ್ ಗಳೇ ಏನನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಲಾಸಸ್ ಫೈರ್ ನ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನಿಗೂ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಗೂ ಏನರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದಿರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಫ್ರೀ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದ್ದಾಗ ಇದರಿಂದ ಯಾವ ವಸ್ತು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಫ್ರೀ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟಂತದ್ದಾಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಲಾಸಸ್ ಫೈರ್ನ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಇದನ್ನ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಲ್ಲಿ ನೀಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೈಯರ್ ಅಂಡ್ ಫೈರ್ ಅನ್ನುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಆಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನ ಲೇಖಕರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಲಾಸಸ್ ಫೈರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಲಾಸಸ್ ಫೈರ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೈಯರ್ ಅಂಡ್ ಫೈರ್ ಅನ್ನುವಂತ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಯಾರನ್ನ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವರನ್ನ ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರವನ್ನು ಆಲೋಚಿಸದೆ ಫೈರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕುವಂಥದ್ದು ಈ ರೀತಿಯ ಎಕನಾಮಿಯನ್ನ ನಾವು ಲಾಸಸ್ ಫೈರ್ ಎಕನಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೇವೆ ಈ ರೀತಿಯ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇದು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಈ ಲೇಖಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮತ್ತು ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಆಗುವಂತ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಲೇಖಕರು ಈ ಲಾಸಸ್ ಫೈರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರುಕಳಿಸದೆ ಇರಲಿ ಅನ್ನುವಂಥದನ್ನ ಈ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರದವರು ಈಗಾಗಲೇ ಆರ್ಡಿನೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಈಗೇನು ಲೇಬರ್ ಲಾಸ್ ಗಳಿದೆ ಮೆಟರ್ನಿಟಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಏಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ವೇಜಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಏಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಈ ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಅಬಾಂಡನ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಈ ಮೂಲಕ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಈ ಅನಾರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ
ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ನೇಟಿವ್ ಲೇಬರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದೇ ಬೆಂಗಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದರಿಂದ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇದಿನ್ನೂ ಕೂಡ ಸ್ಟ್ರೆಂಥನ್ ಮಾಡ ಮಾಡಿದಾಗುತ್ತೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇದ್ರು ಅವರನ್ನ ಅದೇ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ನ ಒಳಗೆ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದೇ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ನೊಳಗೆ ಅವರನ್ನ ಲೇಬರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಟೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಅವರನ್ನ ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಲೇಬರ್ಸ್ ಗಳು ಇದನ್ನ ಉಲ್ಲಂಘಿಸದ ಆದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಅವರಿಗೆ ಜೈಲನ್ನ ಕೂಡ ನೀಡುವಂತದನ್ನ ಈ ಆಕ್ಟ್ ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ತರೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಈ ಲೇಖಕರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಬಾರ್ಬಾರಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕಲೋನಿಯಲ್ ಟೈಮ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಆದ್ರೆ ಈಗ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೇಬರ್ ಲಾಸ್ ಗಳನ್ನ ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯ ಕಲೋನಿಯಲ್ ಏರಾದಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಬಾರ್ಬಾರಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗಬಾರದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಲೇಖಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕಲೋನಿಯಲ್ ಏರಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಈ ಬಾರ್ಬಾರಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಿತ್ತು ಈ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ನ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನ ಹೋಗ್ಲಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಗಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಮಯ ಕಳೆದಂತೆ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಗಳ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಗಳು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಗಳಿಂದ ಕೂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆದ್ವು ಅದಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಕ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ನಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಟರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಲಾ ಮೇಕಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಲಾ ಮೇಕಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದಂತ ನಂತರದಲ್ಲಿ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತಗೋಬರೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಲೇಬರ್ ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಲೇಬರ್ಸ್ ಗೆ ಪೂರಕವಾಗುವಂತೆ ಒಂದಷ್ಟು ಲಾಸ್ ಗಳನ್ನ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಅವ್ ಯಾವುವು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸಗಾರರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ತರಲಾಯಿತು ಇದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಅವರ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅವರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಂಟು ಗಂಟೆಗೆ ಇಳಿಸಲಾಯಿತು ಆದ್ರೆ ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಇದನ್ನ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆಗೆ ಏರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಲೋನಿಯಲ್ ಎರಾಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವಂತ ಅಂಶಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಲೇಖಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಗಳ ರೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಯಿತು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಲಸಗಾರರು ಸಬ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಗೆ ಬೇಕಾಗುವಷ್ಟು ಹಣವನ್ನಾದರೂ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಗಿ ನೀಡಬೇಕು ಈ ವೇಜಸ್ ಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಿನಿಮಮ್ ವೇಜಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಯಿತು ಈ ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಗಳ ರೈಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ರು ಸಹ ಇವುಗಳನ್ನ ಈಗ ಯಾವುದೇ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಕೂಡ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲದಂತ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಇವುಗಳನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಆರ್ಡಿನೆನ್ಸ್ ನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಈ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಒಂದಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇವು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಸರಿಯಾದಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ ಇದ್ರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಕಲೋನಿಯಲ್ ಏರಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ತಡಿಬೇಕಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಲೇಖಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಪ್ರಾವಿಜನ್ಸ್ ಗಳೇನು ಈ ಲೇಬರ್ ಲಾಸ್ ನ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಗಳ ರೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದಷ್ಟು ಅಂಶಗಳನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದಾಗುತ್ತೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ರೈಟ್ ಟು ಲೈಫ್ ಅನ್ನ ಮಾತನಾಡಿದ್ರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರರಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟೇಷನ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದಾಗುತ್ತೆ ಇವೆರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ಕೂಡ ಗಮನಿಸಬಹುದಾಗುತ್ತೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಾ
ಮುಂದಿನ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ ಬಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ದ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಮರ್ಸಿ ಅನ್ನೋದಾಗಿದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಜಿ ಎಸ್ ಪೇಪರ್ ಟೂ ನಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಪಾಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ಫೆಡ್ರಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನೋದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಜಿ ಎಸ್ ಪೇಪರ್ ತ್ರೀ ನಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕಾನಮಿ ಇಶ್ಯೂಸ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ದ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಮೊಬಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಿಲೆಬಸ್ ನಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಓದ್ಕೋಬೋದಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೆಡ್ರಲ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಇಶ್ಯೂವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಕರೂರಿನ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜ್ಯೋತಿಮನಿಯವರು ಒಂದು ಟೆಲಿಫೋನಿಕ್ ಸರ್ವೆಯನ್ನು ಮೂವತ್ತು ಲಕ್ಷ ಮಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಲಿಕ್ಕರ್ ಶಾಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ರೀಓಪನಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವರು ಸರ್ವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ನಷ್ಟು ಮಂದಿ ಈ ನಡೆಯನ್ನು ಅಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಏನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಪೀಪಲ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರ ನಿಲುವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಆದರೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಝೀರೋನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಶಾಪ್ಸ್ಗಳು ಓಪನ್ ಆಗಿರೋದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ಗಳು ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮಗೆ ಎದುರಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ಗಳು ಯಾಕೆ ಜನಗಳು ಏನ್ ಏನನ್ನು ಒಪ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯಾಕೆ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಅನ್ನು ಫೈಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ಹಣ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ಗಳ ಬಳಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇದು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಆಗಿದೆ ಹಣವನ್ನು ಮೊಬಿಲೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಅನ್ನು ಫೈಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಒಂದು ನಡೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಹೊರಟಿರುವಂಥದ್ದು ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ಸ್ಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಈ ಹಿಂದೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಯಾವುದೇ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ಗೆ ಆ ರಾಜ್ಯ ಒಳಗಾದಾಗ ಪುನರ್ ವಸತಿಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಗೆ ತರೋದಕ್ಕೆ ಅಡಿಷನಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ಗಳನ್ನು ಇವರು ಈ ಸೇಲ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಆದರೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಯಾನ್ಸಿ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಆಶ್ವಾಸನೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದವರು ನೀಡಿದಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಇದ್ದಂಥ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪವರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅವರು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು ಆದರೆ ಈಗ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇವ್ಯಾವೂ ಕೂಡ ಆಚರಣೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಹಣದ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ರೀತಿಯ ಲಾಕ್ಡೌನ್ನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮದ್ಯದ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡುವಂಥ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ತಗೊಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಲಾನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಅವರ ಶೇರ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೆವಿನ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಲೀಗಲಿ ಎಂಟೈಟಲ್ ಆಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಈಗ ಸೆಂಟರ್ನ ಮೇಲೆ ಅವರು ರಿಲೈ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಫಂಡ್ಸ್ಗಳು ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲಿ ಪೀರಿಯಾಡಿಕಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಫಂಡ್ಸ್ಗಳು ಅವರಿಗೆ ದೊರಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೆವಿನ್ಯೂಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಮುಂದಿನ ಐದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯವರೆಗೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಆದರೆ ಈಗ ಪ್ಯಾ
ಇಂದಿನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಮೊದಲ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಸೆಡ್ ಇನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಒನ್ ನೇಷನ್ ಒನ್ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫುಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಮಾರ್ಚ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರ ಮಾರ್ಚ್ ನಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಒನ್ ನೇಷನ್ ಒನ್ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಫುಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಕಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಕೀಮಿನ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ಗಳು ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ಗಳು ಸರಿಯೋ ಅಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ ದಿ ಕಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಬ್ಲೋ ಫಾರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪವರ್ ಟು ರೈಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆನ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನು ರೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ಎರಡೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀಡಿ ಇದಿಷ್ಟು ಇಂದಿನ ಸುದ್ದಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಾಗಿದೆ ನಾಳಿನ ಸುದ್ದಿ ವ